欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：最喜欢和朋友安利诚意，喜欢诚意之是骨而不是骨，始终不忘初心。日常跟朋友安利诚意，朋友说诚意，我知道，丝凤吗？以前看过他的剧，觉得还不错。一听朋友知道程毅，我顿时来劲了。怎么可以只看了程毅演的司凤呢？在《沉香》中，程毅一人饰演三个角色，不管是心怀天下的应渊，意气风发的唐周，还是爱情与天下都想要的玄烨，每一个都特别的深入人心。三个角色是各火各的，都有属于他们的角色粉。还有《莲花楼》中的天下第一李香宜。一朝陨落成为江湖游一里莲花，是多少人心中的意难平。我疯狂给朋友安利，一定要去看看程毅的其他剧，每部剧都好好看，值得反复看的那种。程毅剧里那么演的那么好，让多少人哭的稀里哗啦的。但是呢，剧外的程毅却特别的反差萌，就像他说的一样，他把敏感都留在了戏里，生活中就充满了钝感。好多时候会迷迷糊糊的，会把洗发水和沐浴露用错，走路会平地摔，会撞玻璃门上。他不喜欢玩手机，经常手机网坏了也不修，在片场蹭工作人员和同事的网，所以他也不太懂网络上的那些热梗。但是就是这样的诚意，他温柔的对待每一个人，对于他来说，不管是成名前还是成名后都没有变化。不过是多了一些人认识自己，他还只是那个热爱拍戏的演员，和大家没有什么不同。在片场会请工作人员和同事喝饮料、吃东西，拍戏群演摔倒了会第一时间去扶，在机场会帮粉丝捡东西，会提醒粉丝注意安全。有公开活动时，也会提前给等待他的粉丝点奶茶。他总是那么的好。我觉得诚意最难得的是。知是故而不是故，立圆滑而迷天真。哪怕之前经历全网黑、被网暴后，他还依然用最大的善意看待这个世界，热爱这个世界。真正成熟的人，往往都是善良而不张扬的。他用心守护着他的初心，从不忘来时路，所以才能在错综复杂的娱乐圈里，犹如出淤泥而不染的莲花一般。